কেমন আছে সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছো মনে হচ্ছে একটু শীত কম আজকে তাই না তো যেটা আজকে তোমাদেরকে শেখাবো সেটা হচ্ছে ই আই আর ই আই আর শেখানোর আগে আমি প্রতিদিনই একটা কথা বলি তোমরা হয়তো বা যারা গত দিনের ভিডিও দেখছো তারা অবশ্যই কথাগুলো শুনছো আর যারা আজকে নতুন তারা হয়তো বা কথাগুলো শুনে নাই কথাগুলো হচ্ছে হলো আমরা যখন বিবিতে ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হই তখন আমাদেরকে আর কি অনেকেই কি ভয় দেখায় যে হ্যাঁ ইংরেজি ভার্সন আরে পারবা না এটা 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 মানে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে আছে মানে সত্য কথা বলি যেটা যে আমি প্রথমবার ফিনান্স আমার কি ইন্টারমিডিয়েট তো আমরা যখন পড়াশোনা করছি তখন ইন্টারমিডিয়েটে ফিনান্স ছিল না ঠিক আছে তো আমি যখন ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হইলাম বিবিএতে অ্যাকাউন্টিং এ ভর্তি হইলাম তো তখন আমাকে এক বড় ভাই এবং বলল যে ফিনান্সের মতো এবং বন্ধু বান্ধব এরা এই ফিনান্স আরে বন্ধু বলিস না গীত মেনের বই পড়তে হবে এই বই পড়তে হবে সেই বই পড়তে হবে মানে খুব একটা মানে কি যে একটা অবস্থা বুঝছো যে ফিনান্সের মতো কঠিন বিষয় কিন্তু আর নাই মানে এরকম একটা কথাবার্তা তারা আমাকে বলছে এবং আমি যে খুবই শঙ্কিত ছিলাম তো আমি বলতেছি ফিনান্সের মতন সহজ কিছু আসলে নাই অ্যাকাউন্টিং এর চাইতে কিন্তু কি ফিনান্স সহজ অ্যাকাউন্টিং এর চাইতে ফিনান্স সহজ শুধুমাত্র যদি তুমি সূত্রগুলো একটু কি করতে পারো মুখস্থ মনে রাখতে পারো ওকে তো সূত্রগুলো মনে রাখতে পারলে কিন্তু ফিনান্সের মতন ইজি বিষয় আর কোনো কিছু নাই আর ক্যালকুলেশনের ব্যবহার তো ছোট বাচ্চাও পারে তো তোমরা যারা রেগুলার ভিডিও দেখবা তারা অবশ্যই ফিনান্সের কোনো সমস্যা হবে না তোমাদের তোমাদের যাবতীয় যত সমস্যা হবে তোমরা কমেন্ট সেকশনে অথবা আমার ফেসবুক গ্রুপে জানাবা জানালে আমি অবশ্যই তোমাদের সেই ব্যাপারে হেল্প করার চেষ্টা করব। তো যারা আমার সাথে ফেসবুকে কানেক্টেড হতে চাও এখনই চলে যাও ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে সেখান থেকে আমার ফেসবুক গ্রুপ এবং ফেসবুক পেজের লিঙ্কটা পেয়ে যাবা তো চলো আমরা কি নিয়ে নয় শিখবো ই আই আর তো দেখো ই আই আর ই আই আর এর পূর্ণ রূপ হচ্ছে কি ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট ঠিক আছে ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট বা এখানে ই এ আরও লিখতে পারো ঠিক আছে ই এ আর তো ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট এর বাংলা হচ্ছে কি কার্যকরী সুদের হার কার্যকরী সুদের হার এখানে সূত্র দেখতে পাচ্ছ ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান গুণন হান্ড্রেড ইন্টু হান্ড্রেড তো দেখো আমি যে কোশ্চেন থেকে তোমাদেরকে এটা করাবো সেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে হচ্ছে হলো ক্যালকুলেট দা ই আই আর ফ্রম দা ফলোইং সিচুয়েশন দেখতে পাচ্ছ যে ক্যালকুলেট দা ই আই আর ফ্রম দা ফলোইং সিচুয়েশন আমি এ নাম্বারটা করে দিব আর বি নাম্বারটা তোমাদের বাড়ির কাছ থাকবে যারা মানে বাড়ি সাই করে তোমরা কমেন্ট সেকশনে আমাকে কমেন্ট করে জানাই দিবা বুঝতে পারছো একটা শেখাও আর একটা কি বাড়ির কাছ থাকবে তোমরা কমেন্ট করে কি জানাই দিবা যে আমাদের অ্যান্সার এটা আসছে আমরা বুঝতে পারছি থ্যাংক ইউ দিবা যদি বুঝে থাকো আর কি থ্যাংক ইউ দিয়ে কমেন্ট করে কমেন্ট সেকশনে জানাবা তো অবশ্যই কিন্তু তোমরা যদি বুঝে থাকো তাহলে অবশ্যই কি করবা এক নাম্বারটা আমি করে দিব দুই নাম্বারটা তোমরা বাসায় করে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাই দিবা আমাদের অ্যান্সার এটা আসছে তো দেখো আমি এগুলো আগে থেকে লিখে রাখছি যাতে ভিডিওটা শর্ট করা সম্ভব হয় তো দেখো ই আই আর করার জন্য ওই যে আমাদের বলছে এ নাম্বারে বলছে ক্রেডিট পার্চেস ক্রেডিট মানে কি ধারে ধারে বাকিতে পার্চেস মানে কি ক্রয় ক্রেডিট পার্চেস মানে কি বাকিতে ক্রয় টাকা ওয়ান লাখ টার্মস টার্মস হচ্ছে কি শর্ত বা কন্ডিশন হচ্ছে হলো টু টুয়েলভ টু টুয়েলভ নেট থার্টি ইও এম ইও এম কথাটার মানে হচ্ছে ইন্ড অব দ্য মান্থ ইন্ড অব দ্য মান্থ এটা কিন্তু এক নাম্বারের কোশ্চেনে আমার মনে আছে আমার পরীক্ষাতে আসছিল যে ইও এম এর পূর্ণ রূপ কি আমি তো ফিনান্স বই খুলিনি আমি তো ফিনান্স বই খুলিনি তাহলে আমি ইও এম কি আর ইও ডি কি মানে কি পারবো আমি তো পরবর্তীতে কিন্তু আমাকে আমার ইম্প্রুভ দিতে হয় ফিনান্স এবং পরবর্তী বছর কিন্তু আমি অনেক ভালো রেজাল্ট করছিলাম ফিনান্সে বুঝতে পারছো তো দেখো আমাদের প্রথমে ই আই আর বের করার জন্য আমাদের আর এর মানটা বের করতে হবে আর এটা শর্ত তো তোমরা জানোই সবাই যে বারো দিনের মধ্যে পরিশোধ করলে দুই পার্সেন্ট সার কিন্তু অবশ্যই কি তিরিশ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে এখানে আর সমান সিডি ডিভাইডেড হান্ড্রেড মাইনাস সিডি হান্ড্রেড মাইনাস সিডি এখানে সিডি ক্যাশ ডিসকাউন্ট কত দুই কি বলছে বারো দিনের মধ্যে পরিশোধ করলে দুই পার্সেন্ট সার তাহলে ক্যাশ ডিসকাউন্ট কত দুই ক্যাশ ডিসকাউন্ট কত দুই তাহলে আমরা বের করে ফেলবো ভাগ করো দুই কে আটানব্বই তারা ভাগ করো দেখো কত আসে একশো থেকে দুই বাদ দিলে কত থাকে আটানব্বই দুই ভাগ আটানব্বই দাও কত আসে দেখো শূন্য দশমিক শূন্য দুই শূন্য চার ওকে 
তারপরে দেখো এখানে আমরা n এর মান বের করব n এর মান বের করার সূত্র হচ্ছে 360 আবারো বলে নেই 360 360 বলতে এখানে কি বোঝাচ্ছে বছর 360 বলতে কি বোঝাচ্ছে বছরে কতদিন তোমরা অনেকেই হয়তোবা গত পর্বে গত ভিডিওটা যারা দেখছো তারা অবশ্যই 360 দিনে কিভাবে বছর কেন বছর এই ব্যাখ্যাটা যদি পেতে চাও তাহলে ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেখো ঠিক এর আগের ভিডিওটা কেটিসি নির্ণয় করার ভিডিওর ভিতরে আমি বলছি একটু ওই ভিডিওটা একটু দেখে নিবা তো দেখো 360 30 दिन আর ডিপি হচ্ছে ডিসকাউন্ট পিরিয়ড ডিপি তে কি ডিসকাউন্ট পিরিয়ড আমরা কতদিন পর্যন্ত বাটটার সময় থাকবে 10 না 12 12 এখানে কত লেখা আছে 2 12 2 12 তাহলে আমাদের বাটটার সময় ডিপি কত দিন 12 দিন তাহলে ডিপি কত 12 তাহলে 360 আর আমাদের কত থাকে 30 থেকে 12 বাদ দিলে 18 এবার ভাগ করো 360 কে 18 দিয়ে ভাগ করো কত থাকে 20 আর ই আই আর সমান হোয়াট ওকে তাহলে আমরা এখন মানটা বসাই ফেলবো মানটা বসানোর পর কাজ করা তো খুব ইজি সেকেন্ড ব্র্যাকেট 1 প্লাস আর হচ্ছে কত 0 0 2 0 4 টু দি পাওয়ার কত 20 মাইনাস 1 সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ গুণন 100 ठीक है सर, आम ना चाहिए ले एक लाइन बेशी कर बो ये भावे एक दशम सॉरी अब आम ना एक साधे कोरे दी थे पारी किंतु माने दो लाइने तीन लाइन ऑन कोशिश करो दाव क्या मन बाजे देखा है ना जार करने आम ना एक टू बेशी लाइन कर बो वन पॉइंट जीरो टू जीरो फोर टू दी पावर का तो ट्वेंटी माइनस वन हंड्रेड अच्छा ए टू को आमने एक शादी को रेफिल बो ठीक है से देखो एक शादी को अरर उपाय टा देखो आमना वन पॉइंट जीरो टू जीरो फोर टू दी पावर को तो ट्वेंटी पावर को तो ट्वेंटी दिलाम ए टा आश्लो ओके एक अंदर क्या हमारे वन की कोट था बे बाद दी तो माइनस वन ठीक है से शोमन आश्लो को तो जीरो 0.0.4976 গুণন 100 আর গুণকল কত 49 49.76% কথা কি বুঝতে পারছো তো দেখো আমরা পাঁচ লাইন করার চেষ্টা করব কয় লাইন করব পাঁচ লাইন মানে পাঁচ লাইন করো তুমি চারটা মার্ক নিবা এটুকু করে মানে তুমি যদি পাঁচ লাইন না করো বিষয়টা আসলে কেমন একটা ফকিনি ফকিনি দেখায় কিন্তু মানে ছাত্র ছাত্র দেখায় যে তুমি দুই লাইন তিন লাইন করে তুমি পাঁচ মার্কের জন্য अप्लाई করতেছো মানে ব্যাপারটা খারাপ না তো এট লিস্ট আমরা কয় লাইন করব পাঁচ লাইন করব তো আমার মনে হয় ইয়া আর নিন করা সবাই বুঝতে পারছো পরটা তোমাদের বাসার কাছে থাকলো তোমরা অবশ্যই খাতাতে করে অ্যানসারটা আমাকে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাবা আর তারপরে যদি যারা বুঝো নাই যারা কি করতে পারবা না তাদের যাবতীয় যত সমস্যা কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাবা আমি তোমাদেরকে অবশ্যই বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব প্রয়োজনে আমার সাথে ফোনে কথা বলতে পারবা তবে অবশ্যই রাত 10টা থেকে 11টার মধ্যে আর ফেসবুকে আসলে আমার পার্সোনাল ইনবক্সে মেসেজ না দিলেই খুশি হব তার কারণ আসলে এত মানুষের মানে মেসেজ আমার পক্ষে সিন করা পসিবল হয় না বা উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না তো তোমরা যদি কোনো নিত্যান্তই আমার সাথে জরুরি কথা থাকে রাত 10টা থেকে 11টার মধ্যে আমার যে ফোন নাম্বারটা ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে সেই নাম্বার থেকে আমার সাথে কথা বলবা তো সবাই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা আজকের মতো এখানেই বিদায় ধন্য